Assalamu alaikum rahmatullah, shagatam shawai kamadir skule. A tutorial ta HSC Zulu-Zir Coordination and Control, a othai ta arche video series ta arche tutorial ne ala kortte chai. Eta te aami aageo bolo chhi je prathum dhuita lecture ar shathe পরবর্তী প্রত্যেকটা লেকচারে একটা কম্বিনেশন থাকবে প্রথম দিনে লেকচারে আমি হিউম্যান ব্রেইনের পার্টস এবং ফাংশন এবং তারপরের ভিডিওটাতে সিনাপস এবং নিউরন নিয়ে আলাপ করেছিলাম এই টিউটোরিয়ালটাতে আমি চেষ্টা করব ক্র্যানিয়াল নার্ভস বা মানুষের 12 জোড়া কর্টেক্স নাইউর নাম উৎপত্তি কাজ এবং হচ্ছে বিস্তৃতি নিয়ে আলাপ করতে আমি কিছু জিনিস লিখে রেখেছি এবং এগুলো বইয়ের মধ্যেই আছে সো যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে অধ্যায়টার মধ্যে যত পরিমাণ পড়াশোনা আছে সেটা বারবার আমি বারবার একই জিনিস বলেছি যে পরীক্ষায় কিভাবে আসবে সেটা চিন্তা করার আগে চিন্তা করতে হবে যে ইউনিভার্সিটি বা মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশনের জন্য পড়াশোনাটা করা সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিনিসের ইনস অ্যান্ড আউট পারতে হবে এবং এই অধ্যায়টার মধ্যে প্রত্যেকটা টপিক এত ইম্পর্টেন্ট যে কোন একটা অংশই কম গুরুত্বপূর্ণ না সেদিক থেকে ক্র্যানিয়াল নার্ভসটা নিয়ে আলাদা করে ভিডিও বানানোর একটা প্রয়াস ছিল আমার সেক্ষেত্রে আমি এই টিউটোরিয়ালটা করছি তোমরা সবাই এর আগেও এস এস সি লেভেলে বায়োলজি যখন পড়েছো সেখানেও পড়েছো অলরেডি যে মানুষের বারো জোড়া করডেক্স স্নায়ু থাকে এবং একত্রিশ জোড়া স্পাইনাল নার্ভ বা হ্যাঁ স্পাইনাল নার্ভ থাকে সো এদিক থেকে চিন্তা করে এই বারোটা নামকে সিরিয়ালি মনে রাখার একটা কৌশল রাখতে হবে কারণ এই বারোটা নাম সিরিয়ালি এই জন্য মনে রাখতে হবে বিকজ প্রত্যেকটা স্নায়ুর একটা স্পেসিফিক নামকরণ দেওয়া আছে উইথ দ্য নাম্বারিং যেটাকে মিস করলে হবে না যেমন আমি যদি বলি দশম স্নায়ুটা নাম্বার টেন্থ নার্ভ বা ক্র্যানিয়াল টেন্থ ক্র্যানিয়াল নার্ভ কোনটা তাহলে অ্যান্সার হবে ভেগাস আমি যদি বলি সেকেন্ড ক্র্যানিয়াল নার্ভ কোনটা হবে অ্যান্সার হবে অপটিক সো এই যে নেমিংটা এই নেমিংটাকে খুব ভালো মতো পারতে হবে এবং এদের ফাংশনটাকে নামের সাথে মেল রেখে মনে রাখতে হবে যেমন অলফ্যাক্টরি শব্দটার সাথে স্মেল জড়িত অপটিক শব্দটার সাথে ভিশন জড়িত অডিটরি শব্দটার সাথে অডিয়েন্স বা শ্রোতা বা কান বা হিয়ারিং শব্দটা জড়িত সো এই যে কমন ওয়ার্ডসগুলো যেটা আমরা অলরেডি জানি সেটার সাথেই হিসাব করেই এই বারোটা স্নায়ুর নাম উৎপত্তি কাজ পারতে হবে এবং এটাকে মনে রাখার জন্য একটা ছোট্ট ইসে নেমিংটা আছে এরকম যে ওই যে এখানে লেখে রেখেছে আমি অ্যান ওল্ড অলিম্পাস স্টারিং টপ আ ফিন অ্যান্ড আ জার্মান ভিউ দ্য হাব সো এই যে নেমিংটা এই নেমিংটা দিয়েও বারোটার নাম মনে রাখা যায় এছাড়াও এটাও হতে পারে যে ওগো অন্তরের অন্তর তুমি তুমি একবার ফিরে এসে দেখে যাও ভালোবাসা আমি হারিয়েছি এটাও হতে পারে আই মিন এটা আমিও শুনেছি সামহাউ মনে রাখার অনেক ধরনের কৌশল থাকে ওই যে তোমরা যেমন পর্যায় সারণীর গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু গ্রুপ থ্রি গ্রুপ গ্রুপ ফোর এটা মনে রাখার বিভিন্ন ধরনের কৌশল থাকে এটাকেও মনে রাখার এরকম একটা কৌশল আছে সো বইয়ের মধ্যে এই ইংলিশ যেই টার্মোলজি যে পার্টটা এটা লেখা আছে সো এটা দিয়েও মনে রাখতে পারো আবার নাম মুখস্থ করেও রাখতে পারো যেমন অল ফ্যাক্টরি অপটিক অকুলো মোটর ট্রকলিয়ার ট্রাইজেমিনাল অ্যাপটুসেন্স ফেসিয়াল অডিটরি গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল ভ্যাগাস এক্সেসরি হাইপোগ্লোসাল এই হচ্ছে বারোটা নাম অর্থাৎ বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর সিরিয়াল বা সিকোয়েন্সিয়াল নেমিং এই সিকোয়েন্সিয়াল নেমিংটা আমি আবারও বলছি ভুল করা যাবে না কারণ এদেরকে নাম্বারিং দিয়েও মনে রাখতে হয় যেমন সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ক্র্যানিয়াল নার্ভস কোনগুলা এবং তার কি ফাংশন ইট মাইট বি দ্য কোয়েশ্চেন সো এখন আমি যদি প্রথমে চিন্তা করি যে অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু সো অল ফ্যাক্টরি অলফ মানে হচ্ছে স্মেল আমি আগেই বলেছি সো অল ফ্যাক্টরি স্নায়ুটা ফোর ব্রেন অর্থাৎ অগ্র মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয় এই যেখানে ফোর ব্রেন কথাটা লেখা আছে সো অগ্র মস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ থেকে এটা সৃষ্টি হয় এবং এটা এক ধরনের সেন্সরি নার্ভ নিউরন এবং সিনেপসের যে ভিডিওটা সেখানে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম যে কাজের ভিত্তিতে নিউরনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ নার্ভকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যাক্সেস সেন্সরি বা আজ্ঞাবাহী বা অ্যাফরেন্ট নার্ভ যেটা পেরিফেরাল সাইড থেকে সেন্সেশনটাকে ব্রেইনে ক্যারি করে আর ব্রেইন থেকে অর্ডারটাকে মাসালে ক্যারি করে যে নার্ভ সেটা হচ্ছে মোটর বা ইফারেন্ট বা চেস্টীয় নার্ভ 
বা স্নায়ু সুতরাং এই যে আজ্ঞাবাহী এবং চেস্টিও এই শব্দ দুটো বাংলায় ব্যবহার করা হয় আর বায়োলজিক্যালি ব্যবহার করা হয় হচ্ছে সেন্সরি এন্ড মোটর আরেকটা নার্ভ আছে যেটা এই সেন্সরি এবং মোটর নার্ভের সাথে কানেক্টিভিটিটাকে মেইনটেইন করে এন্ড দিস ইজ মিক্সড অর অ্যাডজাস্টেড নার্ভ এই তিন ধরনের নার্ভের কথা বলেছি এবং সেই তিন ধরনের নার্ভ এখানেও আসবে সো একটু মনে রাখা জরুরি যে অলফ্যাক্টরি এটা অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ থেকে সৃষ্টি হয় একটা সেন্সরি নার্ভ এবং এটা স্মেল ক্যারি করে মানে গন্ধ বা যে স্বাদ আমরা নেই মানে এটাকে টেস্ট না স্মেল বলতে যে ঘ্রাণটা আমরা পাই সেই ঘ্রাণটা ব্রেইনে ক্যারি করছে বা কি ধরনের ঘ্রাণ এটা এটা কি কাচ্চির ঘ্রাণ না এটা পোলাওয়ের ঘ্রাণ না এটা রজনীগন্ধা বা বেলি বা হাসনা হেনা ওয়াট এভার যত ধরনের ঘ্রাণ আমাদের পরিচিত আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি যে এই নার্ভটা দিয়ে সেটা হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্র্যানিয়াল নার্ভ বা ফার্স্ট পেয়ার অফ ক্র্যানিয়াল নার্ভ এরপরে আমি যদি সেকেন্ড নার্ভটার কথা চিন্তা করি দিস ইজ অপটিক সো অপটিক এটা হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্কের অংশ থেকে সৃষ্টি হয় মানে ফোর ব্রেইনের অঙ্কীয় পার্শ্ব থেকে সৃষ্টি হয় এবং এটার এটা এক ধরনের সেন্সরি নার্ভ এবং এটার কাজ হচ্ছে অপটিক যেটা হচ্ছে এটার পরে আমি যে ভিডিওটা আপলোড করবো সেটা হচ্ছে চোখের সেখানে হচ্ছে চোখ থেকে নার্ভগুলো গিয়ে চোখের পিছনে একটা অপটিক কায়াজমা সৃষ্টি করে এবং সেটা রেটিনায় গিয়ে মিলিত হয় তোমরা ডেফিনেটলি চোখের যে গঠন সেখানে জানো যে রেটিনা হচ্ছে ভিট্রিয়া সিমারের পিছনে একটা লেয়ার যেখানে গিয়ে ইমেজটা যখন পরে তখন সেই ইমেজটা আমরা দেখি বিকজ মানুষের চোখটা হচ্ছে একটা স্টেরিওস্কোপিক ভিশন বা দিনেত্র দৃষ্টি এটা এই অধ্যায়েরই পড়া সেখানে ব্যাখ্যা করব সো এই যে আমরা দেখতে পাই যা দেখতে পাই সেটা যে বুঝতে পারি এই বুঝতে পারার বিষয়টা হচ্ছে কন্ট্রোল করে অপটিক নার্ভ উইচ ইজ সেকেন্ড ক্র্যানিয়াল নার্ভ থার্ড ক্র্যানিয়াল নার্ভ হচ্ছে অকলো মোটর সো অকলো মোটর এটা মধ্য মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল পার্ট থেকে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মধ্য মস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ থেকে এবং এটা এক ধরনের মোটর নার্ভ অর্থাৎ এইটা একটা কাজ করার জন্য অর্ডার করবে কোন একটা মাসেলকে এবং সেটা হচ্ছে আইবেল মুভমেন্ট অক্ষী গোলকের সঞ্চালন দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ ক্র্যানিয়াল নার্ভ কারণ হচ্ছে আমাদের চোখে আমরা যে চোখ ঘুরাই আইবলটাকে এই পাশে পাশ করি এইটার মধ্যে অনেক ধরনের সাসপেন্সরি লিগামেন্ট সিলিয়ারি মাসেল আছে এটা চোখের যে অ্যাক্সেসরি পার্ট সেখানে ইনশাল্লাহ ব্যাখ্যা করব যে দেয়ার আর লট অফ মাসেলস অ্যান্ড লিগামেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্ড ওয়ার্কিং উইথ আইস যে কারণে আমাদের চোখ ঘোরে এ পাশে পাশে যেতে পারে হুইচ ইজ ভলান্টারি সো আমরা ঐচ্ছিকভাবে চোখটাকে ঘোরাতে ফেরাতে পারি এই জিনিসটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে অকলো মোটর নামের মধ্যে মোটর শব্দটা আছে সো উই ক্যান আইডেন্টিফাই দিস ইজ আ মোটর নার্ভ এরপরে হচ্ছে ট্রকলিয়ার এই ট্রকলিয়ারটা সৃষ্টি হয় হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্কের পার্শি অংশ থেকে অর্থাৎ মিড ব্রেইনের ল্যাটারাল পার্ট থেকে এবং এই ট্রকলিয়ারের কাজ এটাও এক ধরনের মোটর নার্ভ সেম ফাংশন আইবল মুভমেন্ট করা সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্য ফাংশন অফ ট্রকলিয়ার অ্যান্ড অপল মোটর আর সেম আইবল মুভমেন্ট এরপরে আমি যদি ট্রাইজেমিনালের কথা চিন্তা করি তাহলে এখানে তিনটা জিনিস থাকবে নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে ট্রাইজেমিনাল এটার নাম হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অপথেলমিক নাম্বার টু হচ্ছে ম্যাগজিলারি অ্যান্ড নাম্বার থ্রি হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার এই যে অপথেলমিক ম্যাগজিলারি ম্যান্ডিবুলার এই তিনটা জিনিসের নাম দেখে একটু বুঝি যে এই যে আমাদের সামনে মানে আপার জয়ের যে অংশটা আছে এটা যে হার্টটা এটার নাম হচ্ছে ম্যাক্সিলা এবং এর পরেরটা হচ্ছে ম্যান্ডিবল এবং অপথ্যালমিক শব্দটা হচ্ছে উইচ ইজ রিলেটেড উইথ আইস সুতরাং এই অ্যাসোসিয়েটেড অর্গানসগুলার এটা 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 কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে মেডুল অবলঙ্গাটা থেকে এবং ফ্রন্ট ল্যাটারাল পার্ট থেকে অর্থাৎ অগ্র পশ্চাৎ পাশ থেকে মেডুল অবলঙ্গাটা এবং তোমরা ডেফিনেটলি জানো মেডুল অবলঙ্গাটা হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ পশ্চাৎ মস্তিষ্কের তিনটা পার্ট আছে সেরিবেলাম পংস মেডুল অবলঙ্গাটা এই মেডুল অবলঙ্গাটা থেকে সৃষ্টি হয় হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল যার ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে যে এই যে অ্যাসোসিয়েটেড অর্গানসগুলো আছে এই অর্গানগুলো থেকে সেনসেশনটাকে ক্যারি করা বিকজ ইটস ওয়ান টাইপ অফ সেন্সরি নার্ভ অ্যামাদার পার্ট ইস মিক্সড নার্ভ উইচ ইজ এ কানেক্টিং উইথ সেন্সরি অ্যান্ড মোটর নার্ভ এদের কাজ হচ্ছে সেনসেশন ক্যারি করা ব্রেইনে সো দিস ইজ ট্রাইজেমিনাল নাম্বার সিক্স সিক্স ক্র্যানিয়াল নার্ভ হচ্ছে অ্যাপডুসেন্স সো অ্যাপডুসেন্স এটার উৎপত্তি হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটার অঙ্কীয় দেশ থেকে ফ্রন্ট অফ পার্ট থেকে এবং বাকিগুলার সেম জায়গা থেকে উৎপত্তি অর্থাৎ মোস্ট অফ দ্য নার্ভ অরিজিনেটেড ফ্রম মেডুলা অবলঙ্গাটার সো এটার এটা এক ধরনের মোটর নার্ভ এইটার একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে আইবল মুভমেন্ট অর্থাৎ এই যে অকলোমোটর ট্রকলিয়ার এ
এরপর হচ্ছে ফেসিয়াল ফেসিয়াল নার্ভ এক ধরনের মানে দুই ধরনেরই নার্ভ আছে সেনসরি এবং মিক্সড বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটার আবার দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে প্যালাটাইন পার্ট আর একটা হচ্ছে হায়ালো ম্যান্ডিবুলার সো প্যালাটাইন অ্যান্ড হায়ালো ম্যান্ডিবুলারের দুইটা আলাদা ফাংশন আছে সো হায়ো ম্যান্ডিবুলার আর প্যালাটাইনের ক্ষেত্রে প্যালাটাইনের যে নার্ভটা এটার একটা কাজ হচ্ছে এটা একটা সেন্সরি নার্ভ এটা টেস্ট ক্যারি করে ব্রেনে মানে মানে স্বাদ আমরা যে জিনিস যে ধরনের স্বাদ বা টেস্ট ফিল করি সেটা ক্যারি করে ব্রেনে এবং হায়োম্যান্ডিবুলার যেটা সেটা হচ্ছে চা বানোতে এবং ঘাড় সঞ্চালনের সহায়তা করে নেক মুভমেন্ট অ্যান্ড চিউইং সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে অডিটরি নাম শুনলে বুঝতে পারছি অডিটরি বা এটার নাম হচ্ছে অ্যাকোস্টিক নার্ভ অথবা ভেস্টিবিউলো কক্লিয়ার নার্ভ সো এই অডিটরি নার্ভ এটা এক ধরনের এটা হচ্ছে সেন্সরি নার্ভ বিকজ আমরা যেটা শুনি সেটা ব্রেনে ক্যারি করবে হচ্ছে অডিটরি নার্ভ সো এটার মেইন ফাংশন হচ্ছে হিয়ারিং অ্যান্ড কন্ট্রোল শ্রবণ এবং ভারসাম্য রক্ষায় এই নার্ভ খুবই ভূমিকা পালন করে ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন আছে সো দিস ইজ অডিটরি অ্যাকোস্টিক অর ভেস্টিবিউলো কক্লিয়ার দ্য এইথ ক্র্যানিয়াল নার্ভ এরপর হচ্ছে নাম্বার নাইন দিস ইজ গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল সো ফ্যারেঞ্জিয়াল গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল এটা একদম এটা মেডল অবলঙ্গটা থেকে সৃষ্টি হয় ইটস ওয়ান টাইপ অফ মিক্সড নার্ভ গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল যেটার কাজ হচ্ছে অনেকগুলো কাজ জিব্বার সঞ্চালন স্বাদ গ্রহণ এবং হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল বা ষড়যন্ত্রের যে মুভমেন্ট এই জিনিসটার কাজ বা মুভমেন্ট কাজ করে ও এই গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল এরপর হচ্ছে ভেগাস ভেগাস একটু ইম্পর্টেন্ট কারণ এটার চারটা পার্ট আছে এবং এই চারটা পার্টের মধ্যে যে এল হচ্ছে ল্যারেঞ্জিয়াল সি ফর কার্ডিয়াক জি ফর গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড পি ফর পালমোনারি সো ল্যারেঞ্জিয়াল কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক মানে ল্যারেঞ্জিয়াল কার্ডিয়াক মানে হার্ট গ্যাস্ট্রিক মানে স্টোমাক পালমোনারি মানে হচ্ছে ফুসফুস সুতরাং এই ভেগা স্নায়ুটা একটা বিস্তৃত স্নায়ু এবং এই স্নায়ুটা এক ধরনের মানে এটা বেসিক্যালি মিক্সড নার্ভ এবং এটার উৎপত্তি হচ্ছে মেডুল অবলঙ্কাটার ওই ফ্রন্টাল পার্ট থেকে বাট এটার অনেক কাজ এটার অনেক কাজ এটা মানে প্রত্যেকটা নার্ভের বিভিন্ন অংশ থেকে মানে ল্যারেঞ্স ল্যারেঞ্স থেকে হৃৎপিণ্ড থেকে স্টোমাক থেকে ফুসফুস থেকে ফুসফুসে এটা মানে মোটর নার্ভ এটা একটা অ্যাকশন কাজ করে সো এটার মেইন ফাংশন হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড অর্গানগুলোর কন্ট্রোল ফাংশনটাকে মেনটেন করা এরপর হচ্ছে ভ্যাগাস নায়ের পরে হচ্ছে ইলেভেন অ্যাক্সেসরি বা স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি এটার উৎপত্তি একই জায়গা থেকে এটা এক ধরনের মোটর নার্ভ অর্থাৎ এটা মাসলকে অর্ডার করবে বা সাম অবশ্য মাসলকে অ্যাক্টিভেট করবে বা রেসপন্স দিবে কোনো একটা ইফেক্টরকে কাজ লাগাবে সেটা হচ্ছে হেড নেক মুভমেন্ট অর্থাৎ মাথা এবং ঘাড়ের চলাচল বা মুভমেন্টের জন্য এই নার্ভটা কাজ করে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি দ্য লাস্ট টুয়েলথ নার্ভ হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল এটা এক ধরনের মোটর নার্ভ এবং যেহেতু শব্দটা হচ্ছে গ্লোসাল এখানে মনে রাখতে হবে গ্লোসাল এটা টাং মুভমেন্টে কাজ করবে সো দিস আর দ্য নার্ভ নেইমিং অফ নার্ভ সিরিয়ালি অ্যান্ড দ্য ফাংশনস আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন নার্ভটা কি কাজ করে এবং কিভাবে কাজ করে এটা অনেক পরের বিষয় শুধু মনে রাখতে হবে যে কি কাজ করে এইচ এস লেভেলটা যদি বলি সো আমি আরেকবার মনে করা দিতে চাই অলফ্যাক্টরি অপটিক অকুলোমোটর ট্রকলিয়ার ট্রাইজেমিনাল অ্যাবডোসেন্স ফেসিয়াল অডিটরি গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি ভ্যাগাস সো এইখানে হচ্ছে টোটাল বারোটা নাম এই বারোটা নামের মধ্যে অলফ্যাক্টরি গ্রানিতে অপটিক দেখতে অকুলোমোটর ট্রকলিয়ার অকুলোমোটর ট্রকলিয়ার অ্যাবডোসেন্স একই কাজ আইবল মুভমেন্ট অর্থাৎ অক্ষিগুলোকে সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা ট্রাইজেমিনালের অ্যাসোসিয়েটেড অর্গানগুলো ট্রাইজেমিনালে তিনটা পার্ট আছে অপথেলমিক ম্যাক্সিলারিয়ান ম্যান্ডিবুলার এদের কাজ হচ্ছে যে এই অংশগুলো থেকে নার্ভ সেনসেশন করা কারণ প্রথম দুইটা হচ্ছে সেন্সরি পর একটা হচ্ছে মোটর দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ নার্ভ বেসড অন দ্য ফাংশনস অ্যান্ড হাউ দ্য ডু ইট বিকজ সেন্সরি নার্ভ উইল ক্যারি দ্য সেন্স ফ্রম দ্য পেরিফেরাল পার্ট টু দ্য ব্রেন অ্যান্ড মোটর নার্ভ উইল ক্যারি দ্য রিফ্লেক্স অ্যাকশন টু দ্য মাসল ফ্রম দ্য ব্রেন অ্যান্ড দ্য মিক্সড অর অ্যাডজাস্টেড নার্ভ উইল কানেক্ট উইথ দ্য সেন্সরি অ্যান্ড দ্য মোটর নার্ভ সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি অফ নার্ভস বিকজ আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছি ভাগ জানি করেছি না আমরা জানি যে তিনটা ভাবে কাজ করে তিনটা ভাগে কাজ করে সো দিস আর দ্য দিস আর দ্য লিস্ট অফ ক্র্যানিয়াল নার্ভস সিরিয়ালি অফ হিউম্যান ব্রেন সো এই এই ফাংশনগুলোকে নামগুলোকে উৎপত্তিটাকে 
এবং নেচারটাকে মনে রাখতে হবে এটা নেচারটাকে মনে রাখার ক্ষেত্রেও একটা ইসে মনে রাখা যায় কি বলে ছন্দ মনে রাখা যায় যে সেন্সরি সেন্সরি মোটর মোটর মিক্সড মোটর মিক্সড সেন্সরি মিক্সড মিক্সড মোটর মোটর মানে আমি আমার মনে থাকে এইভাবে আমি তোমরা তোমাদের মতো করে মনে রেখো যে যদিও এখানে তিনটা বাট আমরা এখানে মিক্সড বলি মোটর বলি মিক্সড বলি সেন্সরি বলি মিক্সড মিক্সড মোটর মোটর প্রথম দুইটা সেন্সরি পরের দুইটা মোটর লাস্ট দুইটা মোটর তার আগের দুইটা মিক্সড এবং বাকিগুলাকে একটু মনে রাখতে হবে এটা মনে রাখার একদম সহজ কৌশল হচ্ছে একবার যদি তুমি না দেখে লিখো খাতায় এবং আমি যতটুকু লিখেছি অতটুকুই লিখলে হবে সোর্সটা মনে রাখলেই চলবে সোর্স ইম্পর্টেন্ট মেইন মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফাংশন কোন নার্ভের কি ফাংশন এবং কি টাইপ অফ নার্ভ এটা আছে সো দিস থ্রি কলম আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট this is important and this must be the function is very important so i hope that you can understand and you can remember you can memorize the naming of cranial nerves with their associated functions so hopefully i uh, see you on the next class and do write to me on regular basis that what you did not understand and what you want to learn more do write to me and i shall try my best to adjust on the next videos dekha hobe pore class e allah hafiz